Hello everyone, welcome to Rajam Lothra IS Institute and uh, I am again coming with um, for you people for the current affairs weekly card class. Alright, so again going ahead, you know that uh, we are facing that precarious situation of COVID-19 and uske se we are working from home. So, if there is background noise, aate, I am again asking you uh, an apology before we proceed ahead. Alright, so please ignore any kind of background noises. Uh, first, uh, first of all, I will try my best to remove the voices, ko hata du, but if it doesn't hurt, no matter what. Main cheez hai ki jo information aapko dena chahta hu aapko timely aur accurately mil jayegi so let's start with the current affairs class all right so we are going to discuss in this particular video important current affairs uh, for uh, the march week 4 of the year 2020 and few first few days of april week 1 all right sabse pehla jo topic aaj hum discuss karenge that topic is related to jammu and kashmir domicile all right chaliye aage badhte hain thoda so, uh, actually what has happened uh, is uh, is particular week that the Ministry of Home Affairs has released an order release kiya hai, jis order ka naam hai, Jammu and Kashmir Reorganization Adaptation of State Laws Order 2020. Alright, so the Ministry of Home Affairs has come out with this particular order and this order, hai, what it is going to do it is either going to amend or repeal some of the state laws of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. So, Jammu and Kashmir, if you know, if we recall, then on 6 August 2019, Jammu and Kashmir ka special status was removed. Article 370 and Article 35A was removed. Due to that, the Jammu and Kashmir ka state of Jammu and Kashmir has some laws. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पे जम्मू कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी बनी है वहां पे ये अप्लाई नहीं होते तो उन लॉस के रिलेटेड ये ऑर्डर पास किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलराइट सो आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था इट वाज all right, this article 370 and 35A, which was the state government thi, usko allow that they decide kar sake upon certain matters, matters like permanent residence and also matters related to prohibiting non Jammu and Kashmir residents from buying, purchasing, or transferring land in the state of Jammu and Kashmir on their own name. All right, so we will tell you that we will tell you that we will tell you that we भारत वर्ष में 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको खुले तौर पे लैंड खरीदने की इजाजत नहीं है वो 12 स्टेट्स हैं दो स्टेट्स व्हिच आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स सच एज हिमाचल प्रदेश वो इसलिए क्योंकि इन स्टेट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और इन स्टेट्स को अपनी यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है ऑलराइट सो इस वजह से इन 12 स्टेट्स के अंदर लैंड को फ्रीली आप परचेस खरीद नहीं सकते ऑलराइट सो नाउ लेट अस सी व्हाट डस दिस ऑर्डर ऑफ 2020 से so according to this recent order from the Ministry of Home Affairs, 109 state laws को इन्होंने amend कर दिया है और 29 state laws को repeal कर दिया है जो उस time का जो जम्मू एंड कश्मीर का state था उसमें applicable थे। जैसे कि एक बहुत important change ये order लेकर आता है कि इसने इस order ने जो जम्मू एंड कश्मीर Civil Services Decentralisation and Recruitment Act 2010 है उसमें से परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शब्द को रिप्लेस कर दिया है विद द टर्म डोमिसाइल हाल सो बिफोर रिप्लेसिंग दिस टर्म विद डोमिसाइल ये जो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था इट ओनली अलाउड द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 6 अगस्त 2018 now, this change hai, by replacing the permanent resident of Jammu and Kashmir by the term domicile, what has happened that uh, this change is going to enable even the non-Jammu and Kashmir domicile people to apply for the government jobs in the state, in the union territory of Jammu and Kashmir. Now, it's not that all the jobs government has opened the union government ne, for non-Kashmiris as well or non-Jammu people, but only those Level 4 post such as gardeners, barbers, office peons, watermen, etc. Ya fir maximum junior assistant tak ki post. Sip uns individuals ke liye reserve kar rakhi hai. Jin individuals ke pas Jammu and Kashmir ka domicile hai. 
However, this reservation on the basis of domicile does not apply to the higher position jobs such as Group A and Group B post. और ये जो Group A और Group B ये किसी और union territory की तरह union government recruit करेगी using the UPSC civil services examination. So UPSC हाल फिलहाल union territory of Delhi, union territory of Puducherry और अब दूसरे union territories को civil servants recruit करके देती है. उसी तर्ज पे अब से union territory of Jammu and Kashmir के लिए भी एक union territory of Jammu and Kashmir के लिए भी UPSC के through ही recruitment होगा. Now who all are going to have the Jammu and Kashmir domicile? So there are various uh, conditions that are given for who all can have the Jammu and Kashmir domicile. सबसे पहला anybody को कोई भी इंसान जो जम्मू कश्मीर में पिछले पंद्रह साल से रह रहा है उसको जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल मिलेगा या फिर ऐसा कोई भी इंसान जिसने जम्मू एंड कश्मीर में स्टडी करा है पिछले सात साल या अपनी लाइफ के किन्नी भी सात साल जम्मू एंड कश्मीर में उसने स्टडी किया है और दसवीं और बारहवीं भी उसने जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरेटरी में रजिस्टर्ड किसी इंस्टीट्यूट से पास करी है इवन दैट पर्सन विल बी एलिजिबल टू गेट द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर ऐसा कोई भी माइग्रेंट जिसको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर फॉर माइग्रेंट्स ने एज अ माइग्रेंट रजिस्टर कर रखा है उस इंसान को भी जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल मिल सकता है और इसके साथ साथ अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज का एम्प्लॉय है कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एम्प्लॉय है उसके बच्चे भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल अवेल कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर ऐसे ऑफिशियल कम से कम दस साल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कार्यरत रहे हैं और आखिर में जम्मू कश्मीर के वो रेजिडेंट्स जो अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते अपने किसी बिजनेस के कारण वो रेजिडेंट्स भी उनके जो बच्चे हैं डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल मिल सकता है प्रोवाइडेड दैट दीज रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट फुलफिल एनी ऑफ द अबाउ क्राइटेरिया और राइट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर रिलीज किया है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट 1984 को भी अमेंड किया है पहले ये जो स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट 1984 है उसके तहत जो एक्स एम और एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे उनको बे इंतहा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलते थे जैसे कि उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता था उनको कार मिलती थी ड्राइवर मिलता था उनको माली मिलता था उनको खान सामा मिलता था वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स थे वो इस ऑर्डर के थ्रू रिपील कर दिए गए हैं स्क्रैप कर दिए गए हैं नाउ नो सच बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंडेड टू द एक्स एम और एक्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ऑर्डर है इसने पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 को भी अमेंड कर दिया है जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 है ये प्रोहिबिट प्रोहिबिट करता था जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को फ्रॉम लॉजिंग इन टू जेल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर एनी बडी हु इज डिटेन्ड अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कोई भी डिटेन होगा दैट पर्सन विल नॉट बी लॉज इन जेल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर ये प्रोविजन भी इस ऑर्डर के तहत स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है अपार्ट फ्रॉम दैट जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाता था पहले उस बोर्ड का कंस्टिट्यूशन इस ऑर्डर से पहले एक सर्च कमेटी करती थी और उस सर्च कमेटी का जो हेड होता था वो होता था चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और राइट हावेवर अब इसको चेंज कर दिया है अब जो एडवाइजरी बोर्ड का कंस्टिट्यूशन होगा गठन होगा वो एक सर्च कमेटी करेगी विच विल बी हेडेड नॉट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बट बाय द जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी और राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड है इट इज़ अ की इंस्टीट्यूशन विच प्लेज अ की रोल इन रिलीज ऑफ द डिटिन्यूज विच आर बुक्ड अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट along with this along with this it is also important to note that after this order no sitting judge of jammu and kashmir high court can be the member of the public safety act advisory board all right and if such sitting judge is to be made the member then a prior permission of jammu and kashmir chief justice must be taken into consideration apart from that one more thing has to be understood that um, this order is going to again amend the public safety act and amends uh, by scrapping off a clause jo deal karta tha power to regulate the place and conditions of those people which are detained by 
the uh, law enforcement agencies as per the public safety act isko bhi scrap off kar diya hai ye jitni bhi charcha humne kari hai iska jo source hai wo second april ka the hindu hai jisme ek article publish hua tha government jobs to be reserved for domiciles of jammu and kashmir says center let's go ahead and discuss the second topic the second topic is food crisis thanks to the covid 19 that is corona virus disease 2019 that three important agencies that is united nation food and agriculture organization world trade organization have um, said that the global situation is that people are going to face uh, food crisis and they also discuss causes and suggestion of such uh, food crisis if we talk about the causes there are four main causes that are listed by these three institution that is un food and agriculture organization and world trade organization the first and the foremost uh, the first and the foremost reason is the lockdowns the lockdowns second is the travel restrictions because of covid 19 third is um, precarious food availability and lastly fragile supply chain if we discuss lockdowns you know that lockdown has resulted into a slow movement or slowing down of international trade and food supply jiski wajah se kafi had tak food crisis jaise situation emerge ho gayi hain upar se travel restriction lag gaye aapko pata hai ki abhi Um, जो गेहूं की कटाई का सीजन पंजाब में स्टार्ट होता है जहां पे यूपी बिहार से बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबर यहां पे माइग्रेट करते थे बट ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से एग्रीकल्चर लेबर नहीं आ पाएंगे अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी ऑफ द पेरिशेबल आइटम्स विच आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट दे आर नॉट बींग ट्रांसपोर्टेड जिसकी वजह से देर इज फॉलिंग ऑफ पेरिशेबल एंड ओवरऑल दर इज इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड अवेलेबिलिटी इज हाईली अनसर्टन एंड बिकॉज ऑफ पैनिक बाइंग द ग्लोबल सप्लाई चेंज including the supply chain in india have badly disrupted all right so these are the four main reasons that are resulting into emergence of a food crisis this food crisis ko mitigate karne ke liye un food agriculture organization or world trade organization have given certain suggestions the first and the foremost suggestion jo ye teen organization deti hain sabse pehla ye kehti hain ki jo फ्लो ऑफ फूड है उसको बिल्कुल फ्री कर दीजिए किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन से ना इसके ऊपर कोई कोटा रेस्ट्रिक्शन लगेगा ना कोई टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगेगा सेकंड सजेशन ये कहते हैं दैट एनी ट्रेड रिलेटेड मेजर रिलेटेड टू फूड ट्रेड इट शुड नॉट डिस्टर्ब द ग्लोबल फूड सप्लाई चेन तीसरा जो ये सजेशन देते हैं दैट एनी बडी इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ फूड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ऐसे एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है अदरवाइज द ग्लोबल फूड चेन विल बी डिस्ट्रक्टेड एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट सजेशन इज दैट वन शुड अपग्रेड द इंटरनेशनल ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड ट्राई टू कम टूगेदर टू अपग्रेड इंटरनेशनल को ऑपरेशन ये जो करंट अफेयर है इसका अगर मैं सोर्स आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये सेकेंड अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी के द हिंदू न्यूज पेपर से लिया गया है जिसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था डेट इज कोरोना वायरस वर्ल्ड फूड फेस फूड क्राइसिस से इज यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आगे चलने से पहले थोड़ा सा यू एन एफ ए ओ के बारे में देख लेते हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू फाइट द ग्लोबल हंगर एंड इट वॉज फॉर्म ऑन सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव इन क्यूबेक सिटी दैट इज लोकेटेड ये जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्टेब्लिशमेंट जो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी उसके बाद हर साल 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे रिकॉग्नाइज करते हैं टू तो कमोमोरेट सेटिंग अप ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू इफ यू टॉक अबाउट द थीम फॉर लास्ट वर्ल्ड फूड डे दैट इज टू द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर फूड डे वॉज आर एक्शन आर आर फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर अ Hashtag zero hunger world. All right. So this was the theme for 2019 World Food Day. आगे चलते हैं जो food and agriculture organization है भले ही इसका establishment हुआ था Quebec City in Canada. इसके headquarters are located in Rome in Italy. All right. And food and agriculture organization is very important for meeting the sustainable development goal too. Uh, for uh, within the deadline of the year 2020 and the sustainable development goal 2 talks about end hunger achieve food security and improved nutrition and promote uh, and promote sustainable agriculture by the year 2030 so this is the second sustainable development goal all right now let's again go back and try to recall something about world trade organization वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र दुनिया में ऐसी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद 
rules of trade that deals with rules of trade world trade organization is actually a successor head to an former organization jo 1948 mein set up hua tha jiska naam hai get g a w t that stands for general agreement on trade and tariffs jo ye get hai it was signed by 23 member countries in 1947 in geneva in switzerland all right and this uh, general agreement on trade and tariff it came into force on 1st january 1948 1948 se lekar 1994 tak get was functioning in 1995 in the uruguay round on 1st january 1995 jo general agreement on trade and tariffs se it was transformed into world trade organization there are 164 members of world trade organization and 23 observer states as of now a very important point to note down here that world trade organization is not an agency of united nation as many of you tend to do this kind of mistake in the examination the third important concept we are going to discuss is pm cares jo pm cares hai it is a public charitable trust registered in uh, march 2020 all right now going ahead the main aim of pm cares fund is to support relief or you can say it's to support the immediate relief or provide any kind of immediate assistance to public health emergency or any emergency that the country may be facing which may be in the form of calamity or distress all right now these calamity or distress or emergency can be man made as well as natural all right now if you uh, look about if you talk about the pm cares fund the fund is created to provide funding for upgradation of healthcare facilities pharmaceutical companies or pharmaceutical research or to fund any kind of research or any other support that is necessary for mitigating the problem emerging out of this precarious situation if we talk about the composition the prime minister is the chairman of pm cares with three other members uh, the three members consist of defense minister home minister and finance minister now this pm uh, the chairman that is the prime minister he nominate the three members as the trustees of pm cares fund these trustees cannot be any random tom dick and harry from the society but they are the people they are the eminent people from various fields where they have proved their mettle such as research healthcare science social work law public administration and philanthropy all right in field se belong karne wale eminent logo ko is per fund ka trustee banaya jata hai one thing very important to note similar to prime prime minister's national relief fund uh, this uh, any donation to pm cares is also liable to be 100% tax exemption all right so this is uh, all about pm cares fund all right now uh, there are the few things more to note that this pm cares fund is different from the prime minister's national relief fund so now let's have a look at about a little bit about prime minister's national relief fund all right so this prime minister's national relief fund was formed in 1948 1948 mein prime minister national relief fund create kiya gaya tha kyon create kiya gaya tha kyunki aapko pata hai ki 1947 mein country faced a very precarious situation of partition aur partition ki wajah se tabah hue logo ko immediate relief provide karni thi jiski wajah se us time jo hamare bharat varsh ke sabse pehle pradhan mantri the that is prime minister shri jawaharlal nehru he resulted into setting up of a public fund or us public fund ko naam diya gaya pradhan mantri national relief fund all right so uh, this uh, uh, jo pm relief fund hai today now it is not used only for the relief to the migrants or the partition people but also to those people would seek any kind of relief from man made or natural disasters example of man made disasters are accidents acid attacks riots etc and example of natural disasters consist of floods cyclones earthquakes etc and nowadays apart from all these uh, man made and natural disasters pm cares fund is also used or is also being allotted to people for treatment of various um, diseases that demand a lot of out of the pocket expenditure such as cancer kidney transplantation heart surgery etc all right now going ahead uh if you talk about the pm nrf similar to pm cares the prime minister of the country is the chairman of 
the PM National Relief Fund. This Prime Minister in his decisions are supported by the Joint Secretary. All right. Now, the Prime Minister is the sole agency to identify the beneficiaries from the list of potential beneficiaries and assign the amount of fund that must be assigned to each one of them. All right. Now, the relief for uh, this, uh, uh, some of the examples where Prime Minister's National Relief Fund has been of potential use are examples which you can see in Uttarakhand floods of 2013, then cyclone in Kerala and Lakshadweep in the year 2014, all right, Assam violence, then in 2015 there was MP explosion which the victims ko jo rehabilitation gave the PM and NRF. Se di thi. Similarly, 2015 Tamil Nadu floods and off recently the 2019 Kerala floods, they are uh, being supported by PM and NRF. Now, uh, these are the various functions for PM and NRF. Another, as I already told you, another information that is in PM and PM NRF, similar to PM CARES, the contributions are 100% tax exempted. This is the current affair we covered. This the source tha, wo tha, Indian Express ka article that is coronavirus government to accept foreign contribution to PM CARES fund. चलते हैं आगे अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स ऑलराइट नाउ गोइंग अहेड ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि uh, इस मार्च 2020 में uh, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोरोना वायरस डिजीज 2019 को एक नोटिफाइड uh, if you have a notified disaster, notify kar dete hai, toh, jo union government as well as the state governments, hai, they can spend greater amount of funds for providing uh, any kind of assistance or relief to such disasters. Or in this case, mein, jo disaster hai, that is nothing but coronavirus disease 2019. So, what the, uh, what, why this uh, SDRF was in news? In pursuit of this uh, uh, tackling the notified disaster of COVID-19, Ministry of Home Affairs ne abhi hal filal orders issue kiye hai ki jo states hai wo sustainable, uh, sorry, uh, wo state disaster response fund ke jo uh, funds hai unko temporary accommodation, food, clothing, medicines provide karne ke liye use kar sakte hai for the people who are homeless or for the those migrant laborers who are stranded in middle who could not go to their respective homes because of the lockdown that the country is facing. Now talking about what SDRF is, jo SDRF is wo, uh, Disaster Management Act 2005 ke under constitute kari gai thi, create kiya gaya tha and the, uh, the, uh, this, if you talk about uh, with whom these uh, so state disaster response funds lie, these state disaster response funds lie primarily with the state governments and they are the funds for any kind of immediate response to notified disasters. Funding ki baat kare to SDRF ke under jo 75% of the funds hain wo union government ki taraf se aate hain aur jo special category states hain un states ke under jo 90% funds hain SDRF ke they come from the union government. Iska matlab hai ki agar aap general category states ki baat kare so general category states mein jo respective state ka sdrf hai uska 25 pratishat hissa wo state dega aur agar aap special category states ki baat kare to jo sdrf ka 10 pratishat hissa bachta hai after 90% from the union government wo respective state government provide karegi all right now union government gave uh, two annual installments uh, for this uh, this uh, state disaster response fund aur ye do jo do annual installments deni hoti hain ये आती हैं on the recommendations of the Central Finance Commission. Very important point, prelims में question यहां से as it is पूछा जा सकता है. Now if we go and talk about what all disasters are covered under SDRF, there are n number of different disasters which are declared as notified disasters such as cyclones, floods, tsunamis, hailstorms, earthquakes, pest attacks, um, pest attacks, etc. एक चीज बहुत जरूरी है याद रखिए कि अगर कोई भी डिजास्टर ऐसा है जो लोकल लेवल पे हुआ है व्हिच इज नॉट अ नोटिफाइड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर्स के भी इनिशियल रिलीफ और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस फंड का 10% हिस्सा को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूज कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट सच डिजास्टर्स व्हिच आर नॉट नोटिफाइड डिजास्टर्स व्हिच आर डिजास्टर्स विद इन लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑलराइट चलते हैं आगे 
So where did I take this uh, uh, current affair from? The source is the Hindu. The article was coronavirus center tells states to set up camps for migrant workers. चलते हैं पांचवे करंट अफेयर की तरफ जो पांचवा करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे वो है विम्बलडन विम्बलडन एक टेनिस ग्रैंड स्लैम है जो विम्बलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम है इट वाज इन न्यूज बिकॉज इट हैज बीन रिसेंटली पोस्टपोन ड्यू टू कोविड 19 इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीक्स करंट अफेयर वहां पे हमने टोक्यो ओलंपिक्स डिस्कवर किया डिस्कस किया था क्योंकि वो भी एक साल पोस्टपोन हो गया है विच विल बी नाउ ऑर्गेनाइज इन द मिडल ऑफ द ईयर ट्वेंटी विम्बलडन के बारे में देखते हैं विम्बलडन इज़ वन ऑफ द फोर इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स ऑफ द स्पोर्ट दैट इज़ टेनिस चारों ग्रैंड स्लैम्स को अगर हम साल की शुरुआत से लेकर साल के आखिर तक लिखें तो जो चार ग्रैंड स्लैम्स हैं वो हैं सबसे पहले आएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हर साल मिड जनवरी के आसपास खेला जाता है और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है दूसरा है फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन साल के मई जून मंथ्स के आसपास ऑर्गेनाइज होता है और ये फ्रांस में खेला जाता है एंड इट इज़ प्लेड ऑन क्ले कोर्ट्स द थर्ड इज विम्बलडन जो विम्बलडन है ये जून जुलाई के आसपास खेला जाता है और ये हर साल जो विम्बलडन है ये ब्रिटेन में होता है इंग्लैंड में होता है एंड इट इज़ प्लेड ऑन द ग्रास कोर्ट वेर एज द नेक्स्ट इज यू एस ओपन यू एस ओपन अगस्त सेप्टेम्बर में ऑर्गेनाइज होता है एंड इट इज़ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट इन द स्टेट इन द कंट्री दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ये जो चार ग्रैंड स्लैम्स हैं इन ग्रैंड स्लैम्स को अगर हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करें फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो है विम्बलडन विम्बलडन 1877 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था नाइट फिर उसके बाद आता है यूएस ओपन जो अठारह के वर्ष में स्टार्ट हुआ था देन थर्ड इज फ्रेंच ओपन जो एटीन में स्टार्ट हुआ था एंड द फोर्थ इज ऑस्ट्रेलियन ओपन दैट स्टार्ट इन नाइनटीन Now it was around 1924-25 when these tennis tournaments were given the name that is Grand Slam. उससे पहले इन tennis tournaments को tennis majors के नाम से जाना जाता था. Sixth important topic that we are going to cover is orphan disease. Orphan disease हाल फिलहाल news में थी क्योंकि ये जो concept है, this concept is not from Indian current affairs but a very important concept. भले ही ये concept हमने US में हुए development से pick किया हो. अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है that जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको एफडीए बोलते हैं उन्होंने कोविड 19 को एक ऑर्फन डिजीज़ डिक्लेयर करते हुए इसके जो ड्रग्स जिसमें जिसको इसमें पोटेंशियली एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं उन ड्रग्स को ऑर्फन ड्रग्स का दर्जा दे दिया है सो so, हुआ क्या कि गिलीड फार्मा ने रेमडेसिविर मेडिसिन को ऑर्फन ड्रग डिक्लेयर करने की एक दरख्वास्त रखी थी एफ के सामने एंड एफ एक्सेप्टेड दिस रिक्वेस्ट ऑफ गिलीड फार्मा रेमडेसिविर मेडिसिन हैज बिन डिक्लेयर एज ऑर्फन ड्रग अंडर इट्स ऑर्फन ड्रग एक्ट नाइनटीन एटी थ्री आगे चलने से पहले ये जो ध्यान दे लें दैट गिलीड ने वापस से एक रिक्वेस्ट डाली है दैट जो उन्होंने ऑर्फन ड्रग डिक्लेयर करने के लिए रेमडेसिविर की जो पटिशन डाली थी उसको मना कर दिया जाए सो दे अगेन वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस स्टेटस ऑफ ऑर्फन ड्रग ये जो ऑर्फन ड्रग एक्ट 1983 है अंडर दिस एक्ट रेयर डिजीज आर डिक्लेयर एज ऑर्फन डिजीज ऑर्फन डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिजीज इतनी रेयर है कि ये कॉमन लोगों में नहीं पाई जाती जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग और डिस्कवरिंग अ ट्रीटमेंट फॉर देम बिकॉज दे आर रेयर इससे फार्मा कंपनीज के आर एन डी में बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इतना इनको आउटकम नहीं मिलता इसलिए ये रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ऑर्फन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जो ऑर्फन ड्रग्स डेवलप करते हैं उनको डेवलप करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि वो फिर भी इन रेयर डिजीज के लिए ट्रीटमेंट डिस्कवर करें फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इट प्रोवाइड सेवन ईयर्स ऑफ मार्केट एक्सक्लूसिविटी and financial incentives to uh, any particular pharmaceutical company that discover a drug for orphan disease or a orphan drug lekin ye jo 7 years ki exclusivity hai it provides pharmaceutical companies an open ground to exploit the people jiski wajah se ye janboojh ke bahut hi exorbitantly high price rakhte hain aise drugs ke jo in rare disease ke treatment mein kaam aate hain agar aap united states mein orphan drugs orphan disease ki definition dekhe to generally orphan diseases वो डिजीज़ हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में दो लाख लोगों से कम लोगों को अफेक्ट करती हैं और अगर वो दो लाख लोगों से ज़्यादा को भी अफेक्ट करती हैं तो ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज़्यादा होप नहीं होती कि वो अपने आर एंड डी कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ एंड दे फॉर क्योंकि इट्स नॉट अ क्योंकि इट इज़ नॉट अ लाइक वेरी लुक्रेटिव 
thing for the pharmaceutical companies the pharmaceutical companies find it better not to go for developing drugs for them so unko incentivize karna bahut zaruri hai abhi hal filhal kya hai ki gilead ka ye jo abhi gilead ne jo डिसीजन के लिया कि वो अपने रेमडेसिविर को एक और फन ट्रक के तौर पे लॉन्च करेंगे उन्होंने इसके लिए एक पटिशन डाली मार्च फिफ्थ मार्च 25 लेकिन उसके बाद मार्च 25 को उन्होंने एक और पटिशन डाली कि जो उन्होंने एफ से रिक्वेस्ट करा है कि रेमडेसिविर को और फन ट्रक का स्टेटस मिले वो वो स्क्रैप ऑफ कर दें ये जो रेमडेसिविर ड्रग है ये ड्रग ऑरिजिनली जो इबोला वायरल डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए बनाया था बट नाउ दिस ड्रग इज बींग फाउंड आउट एज अ प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर कोविड नाइन्टीन और ये जो रेमडेसिविर है इट इज़ अंडर गोइंग फेज थ्री ट्रायल्स इन यूएस एंड इफ इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव इट विल बी देन लॉन्च इन इंडिया एज वेल और राइट नाउ अगर आप रेयर डिजीज गवर्नेंस इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीज इज वेरी लूज और इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट द रेयर डिजीज इन इंडिया इज द वन दैट डज नॉट अफेक्ट मैनी पीपल दैट इज इट ओनली अफेक्ट्स अ हैंडफुल ऑफ फिफ्टी सिक्स टू सेवेंटी टू मिलियन पीपल और राइट और इंडिया में रेयर डिजीजेज मोस्टली उन डिजीज को कंसिडर किया जाता है विच विच आर मोस्टली जेनेटिक ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ दैम आर जेनेटिक डिजीजेज विच आर रेयर डिजीजेज एंड दिस डिजीजेज डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द चिल्ड्रेन और राइट नाउ इन इंडिया टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रेयर डिजीजेज इंडिया हैज नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज हाउ हाउ एवर भले हमारे पास ये 2017 की नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बट आई डोंट थिंक सो दैट एंड इट इज़ ऑफ एनी सिग्निफिकेंट यूज बिकॉज दिस दिस पॉलिसी हैज मैनी क्लॉज विच आर वेरी जनरलिस्ट इन नेचर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका क्लॉज देखें कि किसी भी क्लॉज में आपको कोई भी क्वान्टिफिकेशन नहीं मिलेगी और जो रिकमेंडेशन हैं वो बहुत ही वेग हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ है ये रिकमेंड करती है कि एक रजिस्ट्री क्रिएट करी जाएगी ऐसे पेशेंट्स की जो कि रेयर डिजीज से सफ़र करते हैं एंड दिस टास्क विल बी डन बाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज आई सी एम आर अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो सेज दैट अ बैलेंस हैज टू बी क्रिएटेड बिटवीन द हेल्थ केयर ट्रीटमेंट कॉस्ट एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी बट दिस आर वे टू जनरल मेजर्स इसलिए एज सच इसमें कुछ है नहीं बट वी हैव टू कम आउट विद एन एनहांस एंड सोफिस्टिकेटेड दिस नेशनल पॉलिसी और राइट सो लेट्स गो हेड नाउ और राइट सो चलते हैं सेवन टॉपिक के ऊपर द सेवन टॉपिक इज इंडिया चाइना सेवेंटी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक अप्रैल 1950 को पहली बार इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना हुई और इस हिसाब से 1 अप्रैल 2020 को इट वाज़ द सेवेंटी एनिवर्सरी ऑफ इंडिया चाइना 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो इस करंट अफेयर में हम एक क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे और ये क्रोनोलॉजी होगी इम्पोर्टेंट इवेंट्स की विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन द कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड चाइना इंडिया चाइना की डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्नीस से स्टार्ट होते हैं इट इज़ द फर्स्ट अप्रैल इन नाइनटीन when inauguration of diplomatic relations took place in the beginning years india china ke liye bahut hi important country thi kyunki india was the only first non communist country to give or to establish diplomatic relations with china so india hi ek matra aisi non communist country thi jisne china ke sath kutnitik sambandh banaye after that next important years 1955 when both india and china jointly attended the bandung conference in indonesia or agar aap recall kare to jo bandung conference indonesia ki thi it played a key role in establishment of non alignment movement so india and china both participated in the meeting that formed the resulted into emergence of non alignment movement just for your information jo non alignment movement ka first conference tha wo 1961 mein belgrade in yugoslavia mein uh, organized hua tha Another important year is 1962, which was the war year between India and China. There was strain in the relations between India and China because there was some border dispute. From 1962 to 1976, there was a halt in diplomatic relations, which were calm years. दोनों के बीच में कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं बने. After that, it was in 1976 when China again restored the diplomatic ties with India. इसके बाद में डिप्लोमेटिक टाइज को रेगुलर अपस्केल करने के लिए बहुत सारे जो चाइनीज 
और इंडियन स्टेट हेड्स थे उन्होंने आपस में एक दूसरे की कंट्रीज को विजिट किया जैसे उन्नीस सौ इक्यासी में नाइनटीन में राजीव गांधी बिकेम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना इन 1992 आर वेंकट रमन बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट चाइना दीज एफर्ट्स रिजल्टेड इन टू अपस्केलिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इवन आफ्टर नाइनटीन वॉर देन इन नाइनटीन इट वॉज चाइनीज प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम जियांग जेमिन हु विजिटेड इंडिया and he became the first head of the state of china to visit india after establishment of diplomatic ties between india and china all right now ye hai story 1996 tak ye jo chinese president ki visit thi it resulted into creation of confidence building measures for improved ties between india and china in the year 1996 फिर 1996 से 2008 तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर और एम्फेसिस दिया गया फिर फाइनली 2008 में इंडिया चाइना दे बोथ एग्रीड टू शेयर अ विजन फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड दैट इज बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू प्ले अ डिसिसिव रोल इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल अफेयर्स एज वेल एज एशिया इन पर्टिकुलर इन टू थाउजेंड वॉज द सिक्सटीथ ईयर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप अ जॉइंट कम्युनिक वॉज लॉन्च बाई इंडिया एंड चाइना then in 2012 um, india and china both declared it as the year of friendship and cooperation between india and china then from 2012 to 2020 multiple visits were there at bilateral as well as multilateral later uh, lateral platform by the head of the states of both the countries that is china and india for example 2018 mein hamare indian prime minister wuhan gaye jahan pe abhi covid outbreak hai है और 2019 में अगर आपको याद हो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट जी जिनपिंग वॉज अलाउड फॉर अ बायोलेटल टॉक टू ममलपुरम और महाबलीपुरम और राइट नाउ दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन टू एम्बोल्डिंग ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना सम ऑफ द डायमेंशंस वेयर इंडिया एंड चाइना हैव इंगेज विद ईच अदर लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज डायमेंशंस द फर्स्ट डायमेंशन इज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डायमेंशन और राइट और पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस China and India they share some really cordial political and diplomatic relations as of now for example China has maintained friendly relations with uh, not just the ruling party in the country but also nine important political parties that include likes of the current ruling party that is BJP the former ruling party that is Congress as well as the other parties such as the left in the country all right if you talk about uh, the involvement of China uh, at diplomacy level there are more than 20 inter parliamentary friendship groups between the two countries that is india and china aur uske sath sath 50 se zyada dialogue mechanisms organized hue hain between political leaderships in both the country and to establish good diplomatic ties the second dimension of engagement between india and china is trade and economy which is a very important dimension because from the year 2000 jab india aur china ke beech mein jo trade tha it was somewhere around 3 billion us dollars it has increased to around 100 billion us dollars recently it is a massive increase from 2000 till present an increase of approximately 32 times just to understand the figure in 2019 the volume of trade between the two countries that is india and china was somewhere around 92.68 billion us dollars all right now india china they combined are a very big representative group because they represent approximately 2.7 billion people of the world that is more than even 25% as well as it represents 20% of the global gdp so both india and china are big forces to reckon all right then the third dimension of engagement between india and china is defense and recently the india and china they both have uh, conducted joint anti terrorist organization uh, exercise which was known as hand in hand apart from that india has also been accorded a member status in the security organization of china that is shanghai cooperation organization apart from these uh, dimensions india and china are also engaging with each other on people to people exchanges there is cooperation in uh various art forms soft skills such as museum art and culture festivals movies cuisines etc all right now these uh, people to people uh, exchanges can also be seen in the form of joint media forums between the two countries as well as china india think tank forum that goes for prediction of the dimensions on which the further development of india china relations can take place apart from these dono countries may 
अपने अपने देशों में सिस्टर कंट्रीज का और सिस्टम सॉरी सिस्टर प्रोविंसेज और सिस्टर सिटीज़ का कंसेप्ट एमर्ज किया है फॉर एग्जांपल इंडिया का एक स्टेट चाइना की एक प्रोविंस का सिस्टर स्टेट होगा या सिस्टर प्रोविंस होगी और चाइना की एक सिटी चाइन इंडियन सिटी की सिस्टर सिटी होगी फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु इज़ द सिस्टर सिटी ऑफ द फुजियान प्रोविंस ऑफ चाइना एज वेल एज चेन्नई हैज़ बिन कंसिडर्ड एज सिस्टर सिटी ऑफ क्वांगजू सिटी इन चाइना Apart from that, it is also seen that there is increased number of Indian uh, pilgrims which are visiting China uh, through this Kailash Mansarovar Yatra, which is organized every year. उसके तहत बहुत सारे इंडियन पिलग्रिम्स चाइना विजिट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज विजिट ऑफ पिलग्रिम्स टू जिजांग ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना द फिफ्थ डायमेंशन वेर इंडिया एंड चाइना आर कोलेबरेटिंग विद ईच अदर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा वीक कोलेबरेशन है बट है फिर भी फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च देर इज जॉइंट रिसर्च वर्कशॉप दैट आर ऑर्गनाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी दैन द वेरियस इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज और आई टी कंपनीज दे हैव क्रिएटेड आई टी कॉरिडोर्स इन चाइना सो दीज आर द वेरियस फाइव डायमेंशन ओवर विच दे इज अ कोलेबरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना If we talk about what should be the way forward between India-China relations, we have to see that the slit must be widened. The slit between the two countries, that is, um, uh, China and India, must be widened. Where slit stands for, that is, you should increase slit. S stands for shaping off difference and managing them in a very progressive manner. All right. L stands for leadership. Joint leadership uh, by India and China, both at Asia level as well as the global landscape. Then next is I. I stands for integration and convergence in all those areas where it is possible that India and China can stand together. And last is T, that is transmitting the leadership, or you can say the transmitting the leaders' consensus to all levels and translating. these uh, leaders consensus into something which is tangible cooperation between the two countries with some tangible outcomes all right so slit should be enhanced between these two countries the source of this current affair was the hindu article that is 70 years of diplomatic relations between china and india 1950 2020 चलते हैं आगे आठवां टॉपिक हम डिस्कस करते हैं द एट टॉपिक इज द कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन all right so going ahead why it was in news it was in news because uh, abhi hal filhal ministry of corporate affairs ne ek uh, current affairs issue kiya hai that uh, um since the past almost one year or you can say pichle 11 mahinon ke hisab se abhi tak february 2020 ne core sector mein sabse badi uh, growth register kari a growth of 5.5% which is higher highest in पास्ट एलेवन मंथ्स और ये जो ग्रोथ है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेसीफर करता है क्योंकि ये जो ग्रोथ कोर सेक्टर में दिखाया जाता है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से डिटरमाइन होती है नाउ दे आर एट इंडस्ट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द कोर सेक्टर विच आर मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इन आठ इंडस्ट्रीज का जो वेट है वो अलग अलग है और उस वेटेज के हिसाब से इनका ग्रोथ आईआईपी का ग्रोथ रेट डिटरमाइन करता है अगर आप एट कोर इंडस्ट्रीज या एट इंडस्ट्रीज जो कोर सेक्टर में बिलोंग करती हैं उनके वेटेज इन आईआईपी के साथ एसोसिएट करें तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपका ट्रेंड सेटअप होता है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन दैट इज पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन जिसका आई में ट्वेंटी का कॉन्ट्रीब्यूशन है या वेटेज है सेकेंड इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद्युत जनरेशन दैट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ नाइनटीन पॉइंट एट फाइव परसेंट इन आई आई पी एस पर द वेटेज थर्ड इज स्टील प्रोडक्शन दैट हैज़ अ वेटेज ऑफ सेवनटीन पॉइंट नाइन टू परसेंट इन आई एस पी वेटेज आई आई पी वेटेज एंड फोर्थ इज कोल्ड प्रोडक्शन दैट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ टेन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट दैन इट इज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन विच इज हैविंग अ वेटेज ऑफ एट पॉइंट नाइन एट परसेंट इन आई आई पी and sixth is natural gas production with a weightage of 6.88% in iip and seventh is cement production with a weightage of 5.37% in iip and the last that is the eighth industry that forms the part of the core industry is fertilizer production with a weightage of 2.63% in iip jo index of industrial production hai it is published on monthly basis विद लैग ऑफ सिक्स वीक्स यानी फेबर का जो आखिरी दिन है अट्ठाईस 
फेबररी उसके छः वीक बाद फेबररी का डेटा पब्लिश होगा सो इट इज़ पब्लिश ऑन मंथली बेसिस विद लैक ऑफ सिक्स वीक्स बाय द सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अभी 2017 में आई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था जो आपको पता होना चाहिए कि जो आई का बेस ईयर है जो 2004-2005 पाँच था उसको चेंज कर दिया है अप्रैल 2017 में टू 2011-2012. थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड ट्वेल्व दर्स ऑफ दिस करंट अफेयर वॉज द हिंदू आर्टिकल दैट वॉज फोर सेक्टर व्यू फाइव पॉइंट फाइव परसेंट इन फेबररी हाइएस्ट इन इलेवन मंथ्स दैट केम इन बिजनेस लाइन ऑफ द हिंदू पब्लिकेशन नाइन्थ टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट सी एल ओ आर आई टी ई नॉट डी ई इट इज क्लोराइट सोडियम हाइपोक्लोराइट एक ऐसा केमिकल है जो अभी हाल फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही हैं टू सैनिटाइज द माइग्रेंट लेबरर्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और राइट सो मैंने करेक्ट कर दिया इट इज हाइपोक्लोराइट जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है और राइट ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है इट इज अ गुड डिस इन्फेंटेंट बिकॉज इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट इसका जो एक्शन है वो ब्लीचिंग एक्शन है और ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये जब आप किसी भी सतह के ऊपर छोड़ते हैं तो इट रिलीज इज क्लोरिन और जो ये क्लोरिन है ये डिस इन्फेक्टेंट का रोल परफॉर्म करता है इन द प्रोसेस ऑफ डिस इन्फेक्शन नाउ दिस क्लोरिन इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस टू ये पथोजेंस माइक्रोब्स कंटेजियंस वायरसेस को किल करता है लेकिन इट इज नॉट ऑल्सो गुड फॉर ह्यूमंस टू एंड देर फॉर अभी एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है डेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने टू इनिशियट टू इन्वेस्टिगेट कि कौन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल थे फॉर यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट टू डिस इन्फेक्ट द माइग्रेंट लेबरर्स क्योंकि इन्होंने जो सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज किया था वो वन परसेंट कंसनट्रेशन वाला था एंड वन परसेंट कंसनट्रेशन हैज़ बिन डिक्लेयर हार्मफुल फॉर ह्यूमन स्किन फॉर अ लॉन्ग कॉन्टेक्ट क्राइम नाउ इफ यू थिंक अबाउट वॉट आर द वेरियस यूजेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट सबसे पहला चीज़ है कि एक सोडियम हाइपोक्लोराइट का दो से दस प्रतिशत कंसनट्रेशन का जो लिक्विड है वो हमारे घर में एक रेगुलर ब्लीच की तरह यूज होता है इट इज़ अ हाउस होल्ड ब्लीच सो टू टू टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज एज हाउस होल्ड ब्लीच वेर एज अ कंसनट्रेशन ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज एज डिस इन्फेक्टेंट फॉर डिस इन्फेक्शन ऑफ द वूम्स ऑन ह्यूमन बॉडी अपार्ट फ्रॉम दैट जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट कंसनट्रेशन का जो सोडियम हाइपोक्लोराइट का सोल्यूशन है उसको हम कई बार हैंड वॉश के लिए भी यूज करते हैं If you look at the negative impact of sodium hypochlorite, so sodium hypochlorite के harmful impacts में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये sodium hypochlorite है ये इसका action corrosive होता है ये destroy करता है चीज़ों को ये corrode करता है चीज़ों को and it may result into damage to the human skin, it may damage human eyes and if inhaled, the vapors of sodium hypochlorite can damage the lungs. It must not be used because it is a corrosive uh, agent. इसको मेटल्स की सतह पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए और ऐसे किसी सतह पे यूज़ नहीं करने चाहिए जो सॉफ्ट हो सो so, uh, जो ये अभी साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये डिस्कवर किया है कि दो से दस प्रतिशत सोल्यूशन जो हाउस होल्ड ब्लीच है इट कैन इजीली न्यूट्रलाइज द कोरोना वायरस एज वेल एज द अदर माइक्रोब्स एंड अदर कंटेजियंस विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का अगर सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है द हिंदू Uh, जो एक आर्टिकल आया था कोरोना वायरस इन बरेली माइग्रेंट्स रिटर्निंग होम स्प्रेड विद दिस इन्फेक्टेंट टेंथ टॉपिक की तरफ चलते हैं जो दसवा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अर्थ और अर्थ और हर अट्ठाई सॉरी अर्थ आर इज ऑब्जर्व एवरी मार्च एवरी ईयर पर्टिकुलरली ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्च सो इस साल का लास्ट सैटरडे अट्ठाईस मार्च दो को था जिस दिन हमने अर्थ आर ऑब्जर्व किया ये जो अर्थ आर है एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जिसे कहते हैं और अर्थ आर द कंसेप्ट इट स्टार्टेड इन द ईयर 2007 इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च जो मैं आपको बता ही चुका हूँ व्हाट इज द एम फॉर रिकॉग्नाइजिंग द अर्थ आर द एम फॉर रिकोगनाइजिंग द अर्थ आर इज टू एनकरेज दो पीपल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड की वो अपने लोकल टाइम के हिसाब से रात्रि साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे अपने घर की सभी लाइटें स्विच ऑफ करके एक घंटा शांति से बैठें वाई इट इज डन इट विल मेक पीपल अवेयर एंड दे विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर नॉन एसेंशियल पर्पजेस और राइट सो 
एक तरीके से अर्थ आर इज यूज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इट वॉज फॉर्म इन दर नाइनटीन इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड सिटी इन स्विट्जरलैंड सो इट्स हेड क्वार्टर इन ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड नाउ ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इट्स इज अ मिशन टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूज द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट अपॉन द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और राइट नाउ दिस करंट अफेयर इट्स का जो सोर्स है इट इज द न्यूज पेपर इंडियन एक्सप्रेस इन द आर्टिकल अमित कोरोना वायरस अर्थ आर ऑब्जर्व टूडे दैट इज ट्वेंटी एट मार्च फ्रॉम एट थर्टी पी एम टू नाइन थर्टी पी एम ऑल यू नीड टू नो लेट इज गो टू द इलेवेंथ करंट अफेयर द इलेवेंथ करंट अफेयर इज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बजटरी मैनेजमेंट एक्ट एंड द फ्लेक्सीबिलिटीज अंडर इट सो वाई वॉज एफ आर बी एम एक्ट इन न्यूज अभी रिसेंटली जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से एक फ्लेक्सीबिलिटी डिमांड करी है दैट दे शुड बी अलाउड एंड नॉट जस्ट दे इवन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द दस स्टेट गवर्नमेंट दे शुड बी अलाउड फ्लेक्सीबिलिटी फ्रॉम मीटिंग द टारगेट्स दैट आर गिवन अंडर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट और राइट सो दैट द केरला गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स दे कैन एंश्योर दैट द फिजिकल स्टिमुलस With uh, during this time of COVID-19, it cannot be deterred by the FRBM considerations and restrictions. देखिए थोड़ा सा इसको समझिए कि जो FRBM Act है, ये various state governments को allow करता है कि being the union government as the guarantor of the state loans, depending upon the fiscal, depending upon the fiscal health of the various state governments, they are allowed to go for borrowing of the money. और अभी हाल फिलहाल अगर आप केरला की फिजिकल स्टेटस या फिजिकल सिचुएशन या फिजिकल कंडीशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू एफ आर बी एम एक्ट केरला गवर्नमेंट इज अलाउड टू बोरो अ सम ऑफ वर्थ रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ और राइट हावेवर ये देखा गया है कि जो पच्चीस हजार करोड़ रुपये केरला गवर्नमेंट अपनी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियली फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 वन में उठा सकती है ये इतना बोरोइंग लेकिन अभी तक to fund the various public support uh, programs during the covid-19 25000 crore mein se kerala government ne 12500 crore abhi hi utha liye aur abhi ye financial year khatam hone mein 11 mahine yani aane wale 11 mahine mein frbm act ki consideration ke hisab se kerala government cannot go for borrowing more than 12500 crore rupees which is not sufficient which will not be sufficient for meeting the various um rehabilitation measures that the kerala government has started particularly after the floods of 2019 as well as the covid-19 disease thoda sa yahan pe hum frbm act ke bare mein baat kar lete hain jo frbm act hai ye 2003 august mein enact hua tha aur iska main aim hai that it must ensure by guiding the union government intergenerational fiscal equity management as well as long term macro economic stability not just in the union government but also in the state government ye jo long term macro economic stability hai it is assessed through the government debts as well as the deficits for example fiscal deficit revenue deficit as well as budgetary deficit all right so debts and uh, debts and uh, deficits ke through aap long term macro economic stability assess karte hain under frbm so what this frbm act does it this act it puts a limit upon the union government ki union government apna fiscal deficit 3% tak 3% 3% of the gdp tak constrain karke rakhe 12th plan ke ya 12th finance commission ki recommendation ke basis pe har state ne bhi apna respective frbm act enact kiya और हर एक स्टेट ने अपने एफ आर एक्ट के अंदर यूनियन एक्ट गवर्नमेंट वाले एक्ट के तहत उन्होंने भी थ्री परसेंट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी का जो तीन uh, प्रतिशत है उसको लिमिट मान ली दैट दे विल नॉट बी एक्सीडिंग दे फिजिकल डेपिसिट ऑफ थ्री परसेंट दीज टारगेट्स अंडर एफ आर बी एम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ इफ दे आर मैट दे कंसिडर दैट दे दे प्रूव दैट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट इज गुड of the country is good and they can borrow more amount of money so targets under frbm act can be missed under certain circumstances it's not necessary that they are compulsory but agar koi emergency situation ya koi bahut hi contingency situation aa jati hai to frbm ke jo targets unko miss kiya ja sakta hai for example jin conditions mein aap frbm targets ko miss kar sakte hain wo section 42 
और फोर सब क्लोज टू ऑफ एफ आर बी एम एक्ट टू थाउजेंड थ्री में दे रखा है फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ कंडीशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी इन वॉर इफ देर इज अ कंडीशन रिलेटेड टू नेशनल कैलिमिटी इफ देर इज अ कंडीशन रिलेटेड टू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इफ देर इज अ कंडीशन दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एंड लास्ट इफ देर इज अ कंडीशन दैट रिप्रेजेंट अ डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ अ क्वार्टर बाय एटलीस्ट थ्री परसेंट बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस फोर क्वार्टर्स अगर ये कंडीशन एमर्ज हो जाती हैं ये पाँच कंडीशन एमर्ज हो जाती हैं तो स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट दे कैन गो फॉर मिसिंग द टारगेट ऑफ थ्री परसेंट रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट नाउ इस साल जो ये कोविड नाइन्टीन है इट हैज एमर्ज नॉट जस्ट एज अ नेशनल कैलेमिटी बट ऑल्सो नेशनल एमरजेंसी और इस वजह से केरला गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि केरला गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में एफ आर बी एम टारगेट्स को रिलैक्स कर दिया जाए ऐसा नहीं है कि इस साल ही ये पहली बार ऐसी डिमांड आई है पहले भी पास्ट में भी जो एफ आर बी एम के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कंडीशन हैं उनको रिलैक्स किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन द एफ आर बी एम टारगेट्स वर अगेन द हिंदू एंड द नेम ऑफ आर्टिकल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन The next important topic, that is the twelfth topic, we are going to discuss, is the solidarity trials. So, solidarity trials are those trials of the potential drugs which are potential treatment for COVID-19. ऐसे ड्रग ऐसे ड्रग्स के ट्रायल्स अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किए थे अंडर द टाइटल सॉलिडेरिटी ट्रायल्स अभी तक इंडिया का साइज इंडिया के कोविड पेशेंट्स का साइज इतना बड़ा नहीं था कि इंडिया पार्टिसिपेट कर पाए बट सिंस इंडिया हैज एंटर्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू थ्री थाउजेंड केसेज द सॉलिडेरिटी ट्रायल्स के अंदर इंडिया की एंट्री हो गई है जो सॉलिडेरिटी ट्रायल्स हैं वर्ल्ड सॉलिडेरिटी ट्रायल्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दे एम टू फाइंड रेपिडली अ ट्रीटमेंट और अ ड्रग और अ वैक्सीन फॉर कोविड नाइन्टीन All right. So under this solidarity trials, a drug or a combination of drugs are uh, used uh, for the treatment of incurable COVID-19 and see if these drugs or the drug combinations could cure this disease. The following drugs or the drug combinations are used under the solidarity project or the solidarity solidarity trials. The first is the Remdesivir medicine of Gilead uh, Pharmaceutical, which we have discussed earlier. The second is the the second is the combination of uh, two anti-HIV drugs. The first is the Lopinavir and the second is return ever the third is interferon beta interferon beta in combination with the anti hiv drugs lopinavir and return ever the fourth drug that is part of solidarity trial is chloroquine the source of this current affair is the hindu uh, and the article name was corona virus india to join world health organizations covid 19 trials the 13th more important article that we are going to discuss in this current affair is related to tribal lockdown rituals the three there were three tribes of arunachal pradesh which were in news this particular week for launching their indigenous lockdown rituals and the name of these tribes and rituals are very important because a match the following question can be asked from this particular segment for example the first tribe that was in news was the gelos tribe of arunachal pradesh that have their own indigenous uh, lockdown ritual which is named as ar rinam a w r r i n a m ar rinam ritual of gelos tribes the second tribe is added adi tribe the adi tribe has this lockdown ritual named petor or motor system and the third is nishi tribe the nishi tribe has aruwe as their indigenous uh, lockdown ritual so these lockdown rituals result into indigenous self quarantine rituals preventing spread of covid 19 in these tribal groups the source is again the hindu and the name of the article is arunachal tribes revive indigenous lockdown rituals so these were the 13 important articles that i wanted to discuss in this current affairs video signing off this was your presenter akash sharawat have a great day ahead take care bye and be safe and stay blessed god bless you all